hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Probier TV auf den Spuren des Beer Tasting Club Adventkalenders. Es ist der 21. Dezember. Es sind noch ja, mit dem heutigen Türchen vier Türchen, die ihr aufmachen könnt. Also wenn ihr jetzt keine Weihnachtsgeschenke habt, dann heißt es jetzt wirklich vor die Tür gehen und noch was holen. Aber ihr sollt euch auf jeden Fall heute einen ja, Bock mal genehmigen. Und der kommt aus ähm, meiner alten Heimat in der Nähe von ähm, ja, Frankfurt, sagt man Darmstädter natürlich nicht, äh, aus Südhessen, aus Darmstadt und aus der Gro Brauerei. Da ist mir jetzt der Wolfgang zugeschaltet. Servus Wolfgang, grüß dich. Servus, hi, grüß dich. Wolfgang, ähm, die Gro Brauerei, ähm, ich verbinde ja viel äh, meiner Jugenderlebnisse in Sachen Bier mit der Brauerei, weil mein Zahnarzt war vis-à-vis -vis und ich habe mir immer ähm, für Freunde auch Bier in der Gro Brauerei äh, abgeholt. Aber ähm, da steckt ja mit inzwischen ein bisschen mehr dahinter ähm, mit dem Darmstädter Brauhaus. Vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen was sagen. Ja, äh, gerne natürlich. Ähm, wie, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Wolfgang Köhler. Ähm, ich bin Geschäftsführer ähm, bei der Brauerei Groh ähm, und auch bei der Darmstädter Privatbrauerei. Ähm, die Brauerei Grohe ist eine ganz kleine, familiengeführte Brauerei, wirklich im Herzen von Darmstadt. Ähm, hat fast einen eigentlichen einen, ja, einen Hausbrauerei-Charakter. Ähm, also wir bewegen uns da so um die 15.000 Hektoliter im Jahr rum. Also wirklich eine ganz, ganz kleine Brauerei. Ähm, sind auch nur fünf Mitarbeiter, die das Ganze ähm, betreiben und äh, die die ganze Brauerei schmeißen. Ist eine ganz handwerkliche Brauerei. Wir haben noch ein paar Sachen, die man seltener findet bei anderen Brauereien. Beispielsweise haben wir auch noch eine offene Gärung bei uns. Und wie gesagt, ja, ist, wir können zumindest bis 1838 die Geschichte der Brauerei zurückverfolgen. Offizielle Gründung der Brauerei Grohe war dann aber 1899 und seitdem, wie gesagt, im Familienbesitz gewesen. Ähm, bis dann 1989 mein Vater die Brauerei von der ähm, Maria Grohe übernommen hat, die den Betrieb bis dahin geleitet hat, die dann allerdings ähm, alt war und auch krank wurde und äh, keinen Nachfolger hatte und äh, eben jemanden gesucht hat, der diese Brauerei in ihrem Interesse und ähm, auch vom, ja, vom Charakter ähm, so weiterführen würde, wie sie das getan hat. Und äh, da standen alle Brauereien in der Umgebung Schlange, unter anderem auch mein Vater, äh, der damals schon äh, zu Schulzeiten ähm, dort sich langsam an die Theke vorgetrunken hatte, weil man hat immer angefangen, erst durfte man in den Biergarten ähm, und wenn man dann treu war und sich gut benommen hat, dann durfte man immer näher an die Theke sich ransetzen und er hatte dadurch schon den Kontakt zu Maria Grohe. Und konnte ihr tatsächlich äh, versichern, dass, äh, wenn er die Brauerei übernimmt, sowohl die Braustätte erhalten bleibt, aber auch ähm, die Mitarbeiter erhalten bleiben. Also es war äh, ein Otto Grohe, der Braumeister war zu der Zeit noch, der auch Braumeister bleiben sollte. Und ähm, diese Eigenständigkeit sollte eben gewahrt wer werden. Und ähm, mein Vater konnte ihr das glaubhaft versichern und hat es dann auch ähm, nachdem er den Zuschlag erhalten hat, über 30 Jahre mittlerweile ähm, dieses Versprechen gehalten. Und wir versuchen das jetzt ähm, in seinem Interesse weiterzuführen. Ähm, wir äh, ist namentlich äh, mein Bruder auch, Christoph Köhler, ähm, der so dieses ganze Thema Marketing und Vertrieb macht. Und ich mache eben so dieses ganze Thema eher Technik und, äh, und Verwaltung. Ähm, wir kommen ursprünglich aus einer anderen Brauereifamilie, eben aus der Darmstädter Privatbrauerei, äh, sind also schon immer in diesem Thema drin gewesen und äh, führen jetzt also diese Brauerei Grohe als äh, kleines Juwel, als unsere Schwesterbrauerei in Darmstadt eben äh, fort. Aber gut, dass du der Ansprechpartner für Technik bist. Ich habe mir sagen lassen, in der Brauerei Grohe ist es tatsächlich noch so, dass Computer im Brauprozess ähm, außen vor sind. Also das ist noch richtige handwerkliche Arbeit dort. Stimmt das noch? Da sind deine Informationen äh, des Zahnarztes dann doch etwas veraltet. Ja. Ähm, wir haben also tatsächlich noch, der, der Otto Grohe, der ehemalige Braumeister, hat wirklich noch äh, Kohlen unter die Würzepfanne geschüttet, um aufzuheizen. Die Zeiten sind mittlerweile auch vorbei. Ähm, wir haben im Jahr 2008 eine umfassende Sudhaussanierung ähm, gemacht oder Überholung gemacht. Und mittlerweile ist äh, dort auch alles computergesteuert. Okay. Ähm, und Dampf befeuert, also äh, schon, schon im, äh, auf, auf aktuellem Stand der Technik. Aber, und ähm, das ist vielleicht auch eine Besonderheit, 
Ähm, die Brauerei Grohe ist dem einen oder anderen in Österreich möglicherweise ein Begriff, weil ähm, ihr habt in den letzten zwölf oh, Monaten, glaube ich, so ungefähr, äh, die eine oder andere Kollaboration mit Tour in a Rocket gemacht. Also Ganz man genau. ist so von der, von der klassischen ähm, Hausbrauerei, die sehr lokal aufgestellt ist, jetzt durch irgendeinen Zufall, ähm, den du mir hoffentlich gleich erklären wirst, dazu gekommen, <lacht> mit ähm, einer winzig kleinen Craft Beer Brauerei aus Österreich äh, tolle Biere zu machen. Ja. Wie ist das passiert? Ja. War tatsächlich eine witzige Geschichte. Also wie du schon richtig sagst, die Brauerei Grohe, wirklich eine ganz traditionelle Brauerei mit auch ganz traditionellen Bierstilen. Wir hatten da nie was Verrücktes oder craft -mäßiges. Ich bin 2013, nachdem ich ein BWL-Studium gemacht habe, habe ich einen Braumeister auch noch oben drauf gesetzt und bin da das erste Mal überhaupt mit, mit so dem Thema craft in Berührung gekommen bin Feuer und Flamme nach Hause gekommen und habe gesagt, wir müssen als allererstes, so der Klassiker, wie es jeder kennt, erstmal ein IPA. Wir müssen unbedingt ein IPA brauen, äh, um überhaupt in dieses Thema mal reinzukommen. Ähm, und unser Braumeister beim Grohe, der Stefan Gosch hier, war da sofort Feuer und Flamme. Ähm, und da haben wir angefangen, eben so, so als zartes Pflänzchen auch ein paar außergewöhnlichere Biere zu machen. Und dann war es tatsächlich ein Riesenzufall, dass ich mit meinem Bruder zusammen bei Dömenz den Biersommelier-Kurs ähm, gemacht habe. Okay. Und dort haben wir den Christoph Gausch von Two in a Rocket kennengelernt und haben da eigentlich ja, fast so ein bisschen aus Scherz gesagt, naja, komm, wenn du mal in der Gegend bist, dann äh, komm doch mal vorbei, dann brauen wir was zusammen. Und äh, das hat er sich nicht zweimal sagen lassen <lacht> und äh, stand ja kein halbes Jahr später ähm, mit seinem Kompagnon, mit Felix, ähm, bei uns auf der Matte. Und äh, da haben wir unsere erste gemeinsame Collab gebraut. Das war damals äh, ein Porter. Mhm. Und äh, haben das mittlerweile eigentlich jedes Jahr jetzt gemacht, äh, teilweise sogar zwei äh, Biere. Ähm, ging dann äh, über einen Imperial Stout äh, zu einem Pale Ale. Äh, jetzt gerade ganz, ganz spannend äh, haben wir ein belgisches Triple äh, gebraut mhm. äh, mit fast 10% Alkohol, äh, mit Koriandersamen, also wirklich was, was ganz, ganz Feines. Wow. Ähm, und sind da auch ähm, wirklich im regen Austausch, äh, haben uns an das Thema Holzfassreifung rangewagt. Ähm, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Holzfässer wir äh, bis zum Abwinken verkostet haben. Also wirklich von Grand Manier Fässern über Whiskyfässer, über Rumpfässer, über Portmeinfässer, also wirklich alles, was man sich nur so vorstellen kann, äh, waren ein paar witzige Abende dabei. <lacht> das kann ich mir vorstellen, dass das eine oder andere Bier zumindest ähm, dabei auch... Ähm sein Leben lassen musste bei dieser Planung. <lacht> das heutige Bier ist der kleine Bock. Und ist das eine kleine Flasche vom, vom richtigen Bock oder ist das ein anderes Bier? Ich kenne nämlich den Bock, habe ein bisschen gehört, kleiner Bock, aber es liegt vermutlich nur an der Flasche, oder? Liegt nur an der, an der Flasche. Wir haben beim Grohe sehr, sehr lange eigentlich bis vor ja, acht, acht Jahren ungefähr hatten wir ausschließlich Halbliterflaschen. Mhm. Wir hatten gar keine, gar keine Drittelliterflaschen, bis wir dann irgendwann gesagt haben, okay, jetzt äh, muss man vielleicht doch mal auch in kleinere Flaschen gehen und haben dann ähm, den kleinen Bruder von unserem Hellen gemacht. Das war dann das kleine Helle. Ähm, und äh, analog dazu ist eben auch der kleine Bock, ist einfach nur die kleine Flasche des großen Bruders Bock. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal an, was ihr da gemacht habt. 6,2 Volumenprozent Alkohol und 16,7 Plato, also wohl in der Bockbier Range drin. Und ja, also da ist Malz, <lacht> da ist Malz verwendet worden. Das hat eine da ist einiges an Malz hier, verwendet worden, ja. Auch kräftiger, schöner Schaum. Jetzt war ich ein bisschen, ein bisschen progressiv beim Einschenken, glaube ich gerade. Aber. <lacht> ähm, das hat aber eine wirklich eine, 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 also eine Farbe, die ich jetzt gar nicht so erwartet hätte. Ähm, richtig schön kräftig, dunkel, fast kupferrot. Ähm, und auch der Schaum hat so eine leichte, leichte Tönung ähm, abbekommen. Und ähm, das ist sicher auch ein, ein Bier, äh, was auf Festen dann äh, ganz gut gegangen wäre heuer. Ne? <lacht> ja, äh, wäre, da hast du vollkommen recht. Ähm, ja, es, also es wirklich ist ein klassisches Bockbier, ähm, ein relativ ordentliches Bockbier, ähm, auch vom Alkoholgehalt, ähm, ist 
mit sehr, sehr viel Malz gebraut worden, wie du es schon richtig mhm, gemerkt ja. hast. Ähm, also wir haben, wir haben sowohl ein Pilsner Malz drin, wir haben aber auch ein Münchner Malz drin, wir haben ein Kara äh, Malz drin, wir haben auch ja. Röstmalz drin. Also die gesamte Farbe kommt ausschließlich aus Malzen. Da wurde auch nicht nachgeholfen mit, äh, mit Röstmalzextrakten oder Farbebier oder Ähnlichem. Ähm, also das ist äh, pure Natur. Ähm, wir machen immer bei der Brauerei Grohe am, traditionellerweise immer am 3. Oktober, also am Tag der Deutschen Einheit, haben wir immer unseren offiziellen Bockbieranstich. Wir haben ihn tatsächlich auch dieses Jahr stattfinden lassen können, Gott sei Dank. Natürlich äh, mit sehr, sehr großen Hygieneauflagen und äh, mit nicht ganz so vielen Zuschauern oder Gästen, wie man es sich eigentlich gewünscht hätte. Ähm, aber es hat zumindest stattgefunden, stattfinden können, was uns halt einen Riesenspaß gemacht hat wieder. Aber auch ihr seid ähm, ja Mitbegründer des Heinerfestes in in Darmstadt, äh, eines der, oder nicht, nicht eines der, sondern ich glaube das größte Fest in, in Südhessen. Ja, ähm, ja. Und auch das äh, heuer ja wahrscheinlich den Corona-Geschichten zum Opfer gefallen. Leider alles zum Opfer gefallen. Wir sind auf ganz, ganz vielen Festen unterwegs. Äh, auch vielleicht kennt man ein Schlossgrabenfest in Darmstadt. Ja. Äh, eine riesen, riesen Veranstaltung, konnte auch leider nicht stattfinden. Ähm, das ist extrem schade. Wir hoffen alle aufs nächste Jahr, dass es ja. da vielleicht wieder funktionieren wird. Mal schauen. Mal schauen. Aber tolle karamellige Nase, mhm. ähm, kräftige Malze. Aber wie schon gesagt hast, sogar tatsächlich so ein bisschen Röst, Röstnoten hat man sogar in der Nase. Ein ja. ja. bisschen so leichte Fruchtester auch. Oh, also zum Wohl. Cheers. Mhm. Also ich finde, man merkt schon ganz klassisch eigentlich, also diese, diese röstige Note kommt schon durch. Und es geht sogar schon, obwohl es jetzt ein, ein sehr frischer Bock noch ist, geht es trotzdem schon auch in diese Richtung Dörrobst, ähm, so, so ein bisschen was Fruchtiges. Bisschen ähm, Pfirsich auch, hätte ich jetzt -hmm. ähm, vermutet. Ja. Aber ja. kräftigste äh, Karamellnoten, ähm, aber schön samtig, weich, äh, genau. ja. hat, wenig, äh, wenig bittere auch. Mm -hmm, mm -hmm. Und hat, äh, also wir, wir, wir liegen aber trotzdem, man darf es da nicht täuschen, ähm, bei um die 20 Bittereinheiten. Mm -hmm. ähm, aber natürlich durch, diese kräftige, durch diesen kräftigen Malzkörper und auch den Alkoholgehalt wird das natürlich vollkommen kaschiert. Ähm, was ich super angenehm finde bei dem Bier, ist, dass es eigentlich keine diese alkoholische Note hat, die man oft bei Starkbieren mm -hmm. ähm, hat, sondern es ist wirklich ein ganz samtweiches Mundgefühl auch. Und äh, man merkt es beim Trinken gar nicht so, dass er doch recht stark ist. Äh, man merkt es dann nur, wenn es einem so langsam die Speise <lacht> runterläuft und ein, ein warmes Gefühl äh, im, im Magen macht. Ähm, da merkt man es dann schon. Aber ansonsten eigentlich ein ähm, sehr, sehr leicht trinkbares Bier, dafür, dass es ein Starkbier ist. Und, und auch, ähm, ich habe so eine, so eine ganz leicht nussige Note noch, noch im Hintergrund. Auch das, mhm. ähm, also eigentlich ähm, ein, ein sehr klassischer Bock, aber dann äh, im Detail doch äh, irrsinnig komplex. Und das finde ich einfach spannend, wenn es Biere gibt, die man, die man trinken kann, weil man einfach jetzt einen Bock trinken will und sich nicht viel Gedanken ja. machen will. Aber es ist auch ein Bier, was einfach genug Raum gibt, um, um mal tiefer einzusteigen, um ähm, sich auch mal mit zwei Freunden hinzusetzen und eine halbe Stunde über das Bier zu reden. <lacht> wo dann die, also meine Freundin zum Beispiel geht dann immer raus. Ähm, aber äh, das, das sind dann eben so diese... Äh, äh, diese Biere, die dem einen halt einfach so schmecken, weil es einfach ein gutes Bier ist und der andere sagt, hey, da will ich jetzt ein bisschen äh, mich, mich reinwürscheln und äh, ja. Dinge, Dinge finden, die der andere zwar auch schmeckt, aber vielleicht nicht registriert. Ähm, genau. Auch von, von der, von dem, vom Mundgefühl her, ähm, schöne, äh, dezente Kohlensäure ist auch nicht, nicht zu, zu spritzig, soll es ja auch beim Bock nicht sein. Ja. Vom ja. Schön, schöner Körper, ähm, bisschen ölig in der Textur, auch das gehört ja dazu. Und mhm. ich finde, das, was du vorhin mit diesem Dörrobst angesprochen hast, das finde find ich zumindest, ähm, insbesondere dann ähm, so im so Nachtrunk, da hat man so ein bisschen so eine leichte Fliesorosinennote noch am Start genau. ähm, und eben dann ähm, auch noch so ein bisschen der, der Hopfen, der sich, der sich hinten nach zurückmeldet. Ja. Also ja, genau. Respekt, muss ich sagen. Ähm, Habe ich ist tatsächlich jetzt seit gefühlten, naja, was wird es sein? Äh, Stimmt, 20 Jahren, ähm, dass ich mal wieder ein, ein Grobier, was nur grob ist, Tuna Rocket, habe ja. ich ja ein paar Sachen jetzt getrunken, ähm, mhm. weil, und jetzt sollten wir vielleicht noch kurz ähm, drüber sprechen, wenn den, den Leuten das Bier schmeckt, wo kann man denn euer Bier kaufen? Wenn wir jetzt nicht nur Lust auf den Bock gemacht haben, äh, vielleicht haben wir auch Lust auf die zweite Flasche Bock, aber ja. äh, du hast ja die anderen Biere ähm, äh, angesprochen, wo kann man denn grobe Bier kaufen? 
Also wir sind natürlich, dadurch, dass wir so eine kleine Brauerei sind, ist unser Vertriebsgebiet, zumindest im stationären Handel, relativ begrenzt. Also ich sag mal so 50 Kilometer um Schornstein rum bekommt man die Biere. Ähm, Grohe mittlerweile natürlich auch im Einzelhandel, was es bis vor 10, 15 Jahren so auch noch gar nicht in der, in der Breite gab. Ähm, also auch bei Rewe und Co. Ähm, aber wenn man ein bisschen aus der Entfernung an unser Bier kommen will, kann man entweder uns gerne eine E-Mail einfach schreiben. Ähm, okay. Ansonsten aber auch über unsere Partner beispielsweise mit biermarket.de ähm, kann man es beziehen. Ähm, oder äh, ich weiß gar nicht, welche anderen Online-Shops es noch äh, anbieten, aber äh, man sollte es schon bekommen können. Aber ihr seid in Online-Shops vertreten, also das ist vielleicht ja. die, die Nachricht, man muss dann gegebenenfalls genau. nur ein bisschen schauen. Genau. <lacht> ja, dann ähm, sage ich an der Stelle erstmal Danke und äh, Sehr gerne. euch die Bitte, wenn ihr das Bier heute Abend äh, getrunken habt und äh, genauso überrascht äh, im positiven Sinne seid wie ich, dann das Bier bitte in der Beer Tasting Club App bewerten. Da werden ja alle Biere aus dem Adventkalender ähm, dann auch so eine Reihenfolge gebracht und man kann dann mal schauen, wo steht denn mein Geschmack im Vergleich zu den anderen. Und den Wolfgang, Kalea und auch mich würde es natürlich interessieren, ob ihr ähm, unseren Genuss teilt oder ob ihr vielleicht sogar noch eine bessere Meinung habt oder ähm, was es vielleicht an eurer Sicht zu bemängeln gibt. Wolfgang, ich sage danke fürs, Zusch äh, fürs Zuschauen, fürs dabei sein. <lacht> fürs ähm, Mittrinken. Ja, fürs Mittrinken, genau. Und ich verspreche, wenn ich äh, demnächst mal in der Nähe bin, ähm, dann äh, komme ich Kommt nicht nur zum vorbei. Rewe, sondern dann komme ich mal auf ein äh, Bier vorbei. Ähm, ihr habt am Freitag so Samstag auch geöffnet, nehme ich an. Ja, Samstag nicht, aber für dich mache ich auch auf. <lacht> okay. Also, dann sehen wir uns morgen beim nächsten Bier. Bis dahin, tschüss, Papa, servus, Prost, ahoi. Danke, Cheers. ciao.